Hola, yo soy el mecánico de la cocina. Hoy les enseñaré a preparar un delicioso estofado de carne de res. Comenzamos. Los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra receta de hoy son una libra de cebolla finamente picada, cuatro dientes de ajo grandes, tres libras de papa picadas, una cucharadita de tomillo, 200 gramos de maíz tierno, una cerveza, 400 gramos de puré de tomate o pasta de tomate, dos zanahorias medianas picadas y dos kilos y medio de carne, sal y pimienta al gusto. Lo primero que haremos será tomar nuestros dientes de ajo, los colocamos en el mortero con algo de sal, la sal para evitar que ellos salten y vamos a hacer una especie de masa, nos vamos a triturar muy 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 bien de esta manera. Muy bien. Paso siguiente, tomamos nuestra carne y la vamos a salpimentar. La cantidad de sal o de pimienta depende del gusto de ustedes. Yo le coloco una cantidad, ni muy poquita ni mucha, apenas para que todo quede muy bien. Lo vemos muy bien. La carne que estoy utilizando es lo que llaman el lomo de res, en algunas partes le dicen el filete. Debe ser una carne que al cocinarla sea bastante blanda, que no sea una carne dura. Eso lo pueden hacer con carne de ternera, lo pueden hacer con el tipo de carne que ustedes más les provoque, les antoje. En este caso yo lo haré con carne de res y este tipo de carne por su textura, primordialmente por eso. Ahora, el fuego lo más alto posible en una olla, en una sartén, en un hugo, donde mejor se le facilite, vamos a colocar una cantidad de aceite considerable y vamos a dejar que se caliente muy, muy, muy bien este aceite. Bueno, ya está bien caliente nuestro aceite, ahora simplemente vamos a empezar a introducir la carne. Lo voy a hacer con botón dos kilos que me debe carne, lo voy a hacer poco a poco para que no se me vayan a zancochar. Necesito es sellar la carne. Recuerden que esto se hace fuego alto, siempre. Ya que nuestra carne ha sellado completamente, ¿qué quiere decir eso? Que está frita por fuera pero cruda por dentro, es el momento de retirarla del fuego. Así lo vamos a hacer con toda la cantidad de carne que tenemos hasta que toda esté bien sellada y continuaremos entonces con la preparación de los siguientes ingredientes. Ya que hemos sellado toda nuestra carne, ahora bajando el fuego, ya no un fuego tan fuerte, vamos a colocar toda nuestra cebolla. Con la zanahoria. Y vamos a empezar a sofreír. En el mismo aceite donde sellamos la carne, ya que ahí están impregnados los sabores de la misma. Entonces lo hacemos así. También vamos a agregar el ajo que habíamos triturado inicialmente. Lo pueden hacer así como yo lo preparo, que es machacado. Me gusta más porque es muy incómodo que surjan trozos de ajo en la comida. Pues el ajo es un excelente, excelente condimento. Sin embargo, que nos aparezcan pedazos enteros, de verdad que es muy, muy molesto. La forma que yo lo hago se tritura completamente y afortunadamente no, no queda ningún tipo de residuo únicamente su sabor. A esto le vamos a agregar un poquito de sal, recuerden que el ajo tenía algo de sal y algo de pimienta también. Ya cuando vemos que nuestra cebolla ha tomado un color caramelo, es el punto que estamos buscando, en ese momento entonces agregamos nuestro puré de tomate, o pasta de tomate, o salsa de tomate, como decían llamar. Cada vez va teniendo mejor apariencia. En este punto también podemos aprovechar y le vamos a adicionar nuestro maíz. adicionar 
nuestro tomillo para que todos estos sabores se vayan compenetrando cada vez más y sean más intensos por consiguiente muchísimo mejor ya llevo unos minutos así lo dejaremos otro rato muy bien vamos a adicionar ahora sí lo que es nuestra carne poco a poco la vamos a ir introduciendo Ahora que tenemos ya nuestra carne, la mayoría de ingredientes adentro, vamos a adicionar nuestra cerveza. Y ya por último adicionaremos nuestras papas. De esta manera vamos a agregar todas nuestras papas. Y vamos a empezar a revolver con mucho cuidado para que todo vaya quedando bien estado. Como se pueden dar cuenta, me iba quedando un poco pequeña la olla. No importa, mejor, se va a concentrar todo cada vez mejor. Ya en este punto simplemente vamos a encargarnos de revolver todo muy bien y vamos a empezar a esperar que esto reduzca hasta llegar a su punto ideal. Me las ingenié y logré acomodar todo en la olla, como pueden ver. Ahora simplemente vamos a esperar que esto reduzca, que conserve sus sabores y listo. Se va a demorar un rato, aproximadamente entre una hora, hora y media, sin embargo cuando esté listo yo les diré el tiempo que se llevó y queda listo para hacer bueno ya la he tenido por más de hora y media ya está listo huele y se ve delicioso ok perfecto para emplatar bueno ya está listo y esto ha servido nuestro delicioso estofado adicional si desean pueden colocarle un poquito de culantro cilantro perejil para adornar obviamente da un poco más de sabor y queda genial no lo coloqué en los ingredientes principales porque, como les digo, es algo opcional. Si les parece bien, si no, ya ustedes lo deciden. Espero les guste. De ser así, por favor, darle compartir. Y muchas gracias por ver el video.